Hi everybody, welcome to my channel English with Javak. In today's video, I would like to tell you about an important topic from part of speech, conjunction. Watch the video till the end as it's going to be informative and interesting. Before moving towards the topic, look at these examples. The first example is, I like eating, I like driving, I do not like fishing, I do not like playing cricket. The second one is, I like eating and driving, but I do not like fishing and playing cricket. So friends, you must have noticed that the first example has many short sentences, unnecessary and repeated words with an unattractive pattern. But the second example is free from all these defects. So this is actually the reason why we use conjunctions. We use them to avoid the use of unnecessary words, phrases, and clauses. So, दोस्तों इन मिसालों में गौर करके ये बात आप पर वाज़े हो गई होगी कि पहला एग्जाम्पल बहुत सारे छोटे-छोटे ज़मलों, गैर अहम और बार-बार रिपीट किए गए वर्ड्स पर मुश्तमिल है। नीज इसका पैटर्न भी अनअट्रैक्टिव यानी गैर दिलचस्प है। जबकि दूसरी मिसाल इन तमाम डिफेक्ट्स यानी नकाय से पाक है लिहाजा दोस्तों यही दर हकीकत वजह है कि स्पीकिंग और राइटिंग वगैरह में कंजंक्शन का कसरत से यूज होता है हम इनका इस्तेमाल गैर अहम वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस से बचने के लिए करते हैं दोस्तों यहां से कंजंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं Conjunction is a word or group of words that acts joining words, phrases, and clauses in a sentence. Ke conjunction is a word ya group of words hota hai ke jo ke alphas, phrases, or clauses ko kisi jumle mein milane ka kaam karta hai. Ab yahaan se ye sawaal paida hota hai ke conjunction asal mein hai kya? यानी वो कौन से अल्फाज हैं जिनको हम कंजंक्शंस कहते हैं और जो अल्फाज फ्रेजेस और सेंटेंसेस को यानी क्लॉजेस को मिलाने का काम करते हैं तो सुनिए कि एंड और बट येट बिकॉज ऑल दो अनलेस फॉर नॉर वाइल वेयर एज वेल एज एज फार एज एज इफ इवन इफ इन ऑर्डर टू एंड सो दैट एट्सेट्रा ये जो अल्फाज हैं इनको हम कंजंक्शंस कहते हैं दोस्तों यहां से फॉर्म्स ऑफ कंजंक्शंस देखते हैं यानी कंजंक्शंस की फॉर्म्स होती हैं जो के दो हैं उनको हम यहां पर देखते हैं कंजंक्शंस कैन बी इन सिंगल वर्ड फॉर्म एंड इन कंपाउंड वर्ड फॉर्म यानी कंजंक्शन कभी-कभी एक ही सिंगल वर्ड होता है और कभी-कभी ये कंपाउंड वर्ड होता है यानी दो अल्फाज का मजमुआ बनकर या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ बनकर एक कंजंक्शन बनता है सिंगल वर्ड फॉर्म की मिसाल है एंड और बट येट नोर ऑल दो एटसेट्रा और कंपाउंड वर्ड फॉर्म कंजंक्शन की मिसालें हैं एज वेल एज एज फॉर एज एज इफ इवन इफ इन ऑर्डर टू and so that etc yahan se single word form or compound word forms ki examples dekhte hain and ki example hai ali and asif came to me and spent an hour with me isi tarah or ki example hai you can come with either ali or arif इसी तरह बट की एग्जांपल है आई स्कोर अ 50 बट माय फ्रेंड कुड नॉट इसी तरह बिकॉज की एग्जांपल है आई वाज देयर बिकॉज आई वांटेड टू मीट माय फ्रेंड व्हाइल की एग्जांपल है आई सॉ हर व्हाइल आई वाज ड्राइविंग अ कार अनलेस की एग्जांपल है अनलेस ही कम्स आई वोंट गो यहां पर कंपाउंड वर्ड की एग्जांपल्स देखते हैं यू लिव अ हैप्पी लाइफ एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यहां पर एज लॉन्ग एज कंपाउंड वर्ड कंजंक्शन है यहां पर 
इन ऑर्डर टू की एग्जाम्पल देखते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स शी एज वेल एज वे वन टू मार्केट यहाँ पर एज वेल एज की एग्जाम्पल दी गई आई वेंट द सो दैट आई कैन मीट हिम यहाँ पर सो दैट जो कंजंक्शन है उसकी एग्जाम्पल दी गई एज फार एज आई नो ही वॉन्ट टीच यहाँ पर एज फार एज जो कंपाउंड वर्ड कंजंक्शन है उसकी एग्जाम्पल दी गई दोस्तों यहाँ से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखते हैं अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्स जॉइनिंग वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लाजेज दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होती हैं कि जो अल्फाज फ्रेजेस और क्लाजेस को किसी जुमले के अंदर मिलाते हैं जिनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम होता है फॉर एंड नॉर बट और येट सो और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, द एक्रोनम फॉर रिमेम्बरिंग दिस इज फैन बॉयज मतलब ये कि इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने का जो लफ्स है वो फैन बॉयज है एफ से एफ से फॉर ए से एंड एन से नोर बी से बट ओ से और और वाई से येट एस से सो लुक एट फ्यू एग्जांपल्स नाउ He bought a book and a pencil. यहाँ पर and ने book और pencil को मिला दिया यानी दो words को मिला दिया Example number टू You can meet me at my home or at my office. यहाँ पर और जो conjunction है coordinating conjunction है इन्होंने phrases को मिला दिया My home, at my home और at my office दोनों phrases हैं इन दोनों को मिलाने का काम किया नंबर थ्री आई स्कोर अ हंड्रेड बट स्टिल वी लॉस्ट द मैच यहाँ पर बट जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इन्होंने दो क्लाजेस को यानी फर्स्ट जो क्लाज है आई स्कोर अ हंड्रेड और सेकेंड जो क्लाज है स्टिल वी लॉस्ट द मैच इन दोनों को मिलाने का काम किया कंजंक्शन की सेकेंड टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनको सब ऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्स टू जॉइनिंग अ सब ऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज विद अ मैन और इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन होता है जो सब ऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज को मैन यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाता है अनलेस अल दो बिकॉज इफ वंस सिंस Provided that and while etc or few subordinating conjunctions. Now look at few examples. We will win the match, provided that we play positive cricket. यहाँ पर we will win the match ये main यानि independent clause है. Provided that we play positive cricket ये subordinate यानि dependent clause है. तो प्रोवाइडेड दैट जो कंजंक्शन है जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं इन्होंने मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज दोनों को मिलाने का काम किया एग्जाम्पल नंबर टू ऑल द शॉप्स वर क्लोज बिकॉज वी वर टू लेट यहाँ पर ऑल द शॉप्स वर क्लोज ये मेन यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वी वर टू लेट बिकॉज वी वर टू लेट ये सब ऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज है तो बिकॉज जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इन्होंने सब ऑर्डिनेट यानि डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज यानि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिला दिया एग्जाम्पल नंबर थ्री ऑल दो इट इज रेनिंग It is still too hot today. यहाँ पर although it is raining, ये dependent यानि subordinate clause है It is still too hot today. ये main यानि independent clause है तो although जो conjunction है यहाँ पर इन्होंने subordinate clause को main clause के साथ मिलाने का काम किया Example number फोर as far as I know. He is a very nice person. तो यहाँ पर as far as I know ये subordinate यानी dependent clause है 
ای ہی از اے ویری نائس پرسن یہ انڈیپینڈنٹ یعنی مین کلاز ہے تو یہاں پر ایز فرائز نے ان دونوں کو ملانے کا کام کیا ان لیس کی ایگزامپل ہے ان لیس ہی کمز آئی ول ناٹ لیو یہاں پر ان لیس ہی کمز جو سب آرڈینیٹ یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز ہے اس نے ان لیس نے اس سب آرڈینیٹ کلاز کو آئی ول ناٹ لیو جو کہ مین یعنی انڈیپینڈنٹ کلاز ہے اس کے ساتھ ملا دیا یہاں پر نوٹ کے طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن جس کلاز سے پہلے ہوگا وہ کلاز سب آرڈینیٹ یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز کہلائے گا جیسا کہ پرووائڈڈ دیٹ وی پلے پازیٹیو کرکٹ سے پہلے ہے تو یہ سب آرڈینیٹنگ یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز ہے دوسری ایگزامپل میں بیکاز وی و ٹو لیٹ تو یہاں پر بیکاز وی و ٹو لائٹ سے پہلے ہیں لہٰذا یہ سب آرڈینیٹ یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز ہے اسی طرح دوسری ایگزامپلز میں بھی تیسری ٹائپ ہے کو ریلیٹیو کنجنکشن دیز اور پیئرڈ ورڈس وتھ جوائن ورڈس فریزز ان کلازز ہیونگ ایکول ویلیو ان اے سینٹنس دا سیکنڈ ممبر آف اے پیئر آف کو ریلیٹیو کنجنکشن از ماسٹلی اے کوڈینیٹنگ کنجنکشن آئی مین فین بوائز کو ریلیٹیو کنجنکشنز یہ پیئرڈ ورڈز ہوتے ہیں یعنی یہ دو الفاظ ہوتے ہیں پیئر کی صورت میں ہوتے ہیں جو کہ کلازز اور فریزز کو جو کہ ایکول ویلیو کے ہوں کسی سینٹنس میں ملانے کا کام کرتے ہیں یہاں پر پیئر آف ورڈ میں سے جو دوسرا ورڈ ہوتا ہے وہ عموماً موسٹلی وہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہوتا ہے کو ریلیٹو کنجنکشنز میں جو پیئرز ہیں وہ اس میں بوت اینڈ ایدر اور نیدر نور ناٹ اونلی بٹ تو یہ ہمیشہ پیئرس کی صورت میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ناٹ اونلی بٹ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں دا مووی واز ناٹ اونلی فنی بٹ آلسو ایجوکیشنل اس کے بعد ہم ایدر اور کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ہی از ایدر یور فرینڈ اور یور نیبر اب یہاں پر ہم نیدر نار کی ایگزامپل دیکھتے ہیں دا لیٹر واز نیدر فرام می نار فرام ہر تو یہاں پر کہتے ہیں کہ خط نہ میری طرف سے تھا اور نہ ہی اس کی طرف سے تھا